ഇന്ന് ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് ക്രിസ്തുമസിന് ദിനം സമാഗതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഏവരും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് അതേ ദിവ്യരക്ഷകൻ്റെ ജനനത്തിലേക്ക് ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്ന ഉണ്ണിയുടെ ജനനം സമാഗതമാകുമ്പോൾ നമുക്കേവർക്കും ക്രിസ്തുമസിന് സമാധാനം സ്വന്തമാക്കാം വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹ ഫിലിപ്പിയർ കെഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്ന ഈ മനോഭാവമാണ് നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപമായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവവുമായുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി ദാസനെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ ആയിത്തീർന്നു ഇവിടെ എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്തു നോക്കാം മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജസിംഹാസനം വെടിഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കിക്കൊണ്ട് എളിയവരിൽ എളിയവനായി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇടയിലും അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പിറക്കുവാനായിരുന്നു അവിടുത്തെ തിരുവിഷ്ടം രക്ഷകനെ തേടിപ്പോയ ജ്ഞാനികൾക്ക് മാലാകം നൽകിയ സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു വിള്ളക്കച്ചയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പുൽക്കൂടിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും പുൽക്കൂട് എളിമയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും മാതൃകയാണ് നമുക്കിവിടെ വരച്ച് കാട്ടുന്നത് ആകയാൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കാക്കുന്നവൻ ഇതാ മറിയത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു മേഘാരൂഢനായിരുന്നവൻ ഇതാ പുൽക്കൂട്ടിൽ ആയിരിക്കുന്നു സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ എത്രയോ വലിയ മാതൃക ഈ മംഗളവാർത്താ കാലത്തിൽ നമുക്കേവർക്കും എളിമയുടെ ആയുധം ധരിക്കാം പൂർണ്ണമായി നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി എളിമയുടെ ഉദാത്തമായ മാതൃകകളായി നമുക്ക് മാറാം